mubarakatan min indillah wa huwa rabbul a'la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah alladhi ja'ala al-arda bihada wal jibala awtada wa khalaqa lana azwaja wa ja'ala an-nawma thubatan wal layla libatan wan nahara ma'asha wa bana fawqana sab'an shidada wa anzala minal mu'sirati ma'an sajjajan likhrija bi habban wa nabata ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mamus rahmatan lil 'alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rusul Muhammad ibn Abdillah huwa alladhi qama bi raf'in nas min awliyatil ghabawat ila al alamil ma'lumat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din amma ba'du ikhwati fillah hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah kembali di pagi yang cerah ini kita hadapkan hati kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan nafas baru kepada kita Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kehidupan baru di pagi yang cerah ini maka satu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah bersyukur bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan syukur lillah tapi juga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kesyukuran tersebut di dalam realitas ibadah kita sehari-hari. Kita juga harus mampu untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik sebagai bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur tidak hanya dengan lisan saja, tapi syukur juga harus sampai kepada hati yang diekspresikan lewat amal kita. Jadi kesatuan antara fikir, zikir dan amal inilah bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau pula lah sampai detik ini kita menjadi manusia yang tercerahkan, tercerahkan dalam keimanan, tercerahkan dalam keilmuan, tercerahkan dalam kehidupan dan tercerahkan dalam setiap lini kehidupan kita. Dan pada saat kita hidup di muka bumi ini, karenanya tidak cukup dengan hanya mengatakan dan berselawat kepada Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi buktikan dan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Dan ini adalah bentuk yang cukup luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar bapa pendidikan, tapi juga bapa keimanan bagi setiap insan yang berada di atas permukaan bumi ini. Seandainya Rasulullah tidak hadir di muka bumi ini, barangkali kita tidak tahu bagaimana nasib kita, terutama dalam konteks keimanan tersebut. Barangkali kita akan menjadi jahiliyah dibandingkan dengan jahiliyah pada pada, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemapanan teknologi dengan keilmuan yang kita miliki justru tidak terarahkan tidak terarahkan dengan keimanan dan ini bisa menyebabkan kita lebih jahiliyah dibandingkan dengan jahiliyah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya hadirnya Rasulullah ke muka bumi ini untuk bisa mencerah kehidupan kita dan bisa membentuk karakteristik kita menjadi karakteristik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga dengan ini kita juga akan bisa berjumpa dengan beliau nanti di surga jannatul naim amin ya rabbal alamin hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah kali ini kita sedikit akan berbicara tentang janji Allah dalam kitab suci al-Qur'an Setidaknya ada empat janji Allah Subhanahu Wa Taala yang diungkapkan dalam Al Quran yang saya temukan dalam beberapa bacaan-bacaan baik itu dalam beberapa tafsir yang kita yang apa yang tulis oleh para mufasir. Janji Allah yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan bahawa jika jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melipatkan dakan nikmat dan tambahan nikmatnya kepada kita. Dan ini dibuktikan dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu Wataala mengungkapkan: "A'udhu billahi min shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa itta adzana rabbukum, la in shakartum la azidan nakum, wa la in kafartum inna adabi la shadi." Kalimat la in shakartum la azidan nakum, la tersebut itu bukan kata-kata tidak. 
Tapi ini sekali-kali Benar-benar ketika kalian memang bersyukur kepada aku La'azinanakum Maka aku pun sungguh akan menambah-nambah nikmat tersebut Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat otak kepada kita Dan kita berfikir selalu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan memberikan secerca harapan kecerdasan kita Bukan hanya ketika kita saat lahir Tapi ketika kita sampai tua pun Allah juga akan memelihara kecerdasan tersebut Ketika kita memang mampu menjalankan kecerdasan tersebut di dalam kenikmatannya Jadi nikmat otak yang Allah berikan Kalau kita mampu mempergunakannya di dalam sesuatu yang baik Maka Allah pun akan menambah-nambah kecerdasan kita Tapi kalau kecerdasan tersebut justru kita selewengkan Di dalam nilai-nilai keilahian Nilai-nilai yang semestinya harus kita lakukan Maka justru pada saat itu Allah akan menipiskan Dan bahkan akan mencabut kecerdasan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita Di saat kita melakukan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah, mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatan tersebut akan ditumbuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para ulama yang umurnya kadang 94, tu minus 94 baru berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf Qardawi 96 baru berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azbadi Azra yang meninggal juga pada bulan 9 dia 76 umurnya. Kenapa? Karena memang mereka menempatkan posisi kesehatannya tersebut di dalam jalur Allah Subhanahu wa taala. Tapi munyo, kalau kita memang sehat tapi tidak melakukannya dengan hal yang baik, melakukan kepada sesuatu yang Allah suruh, maka Allah akan mencabut itu semuanya. Allah memberikan wajah ganteng kita Memberikan wajah cantik kita Tapi justru kita tidak gunakan pada sesuatu yang baik Allah akan cabut itu Nah karenanya La in syakartu la azidan nakum Kalau kalian benar-benar mensyukuri Apa yang telah kuberikan kata Allah subhanahu wa ta'ala La azidan nakum Maka aku, aku pun akan memberikan Menambah-nambah kenikmatannya Menambah-nambah kesyukuranmu Sehingga kamu bisa menikmati kehidupan yang layak di muka bumi ini Tapi sebaliknya Apabila kita membelakangi tapi ikut nikmat Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala kan inna azabil syadid sungguh azabku tersebut sangat super ultra mega sadis kesadisan tersebut tidak sanggup kita lakukannya api yang ada di muka bumi ini saja ketika terbakar kita juga akan hangus bagaimana yang 100 kali 1000 kali lipat api neraka yang nantinya akan kita rasakan jika kita tidak berbuat baik sekarang ini yang kita rasakan api tersebut ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini Para malaikat tersebut mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seandainya api seperti api neraka saja kau berikan kepada kehidupan dunia, kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, maka hancurlah bumi tersebut." Maka saat itulah malaikat kemudian mengambil seperseribu daripada api yang ada di neraka. Lagi yang neraka. Seperti ini kita rasakan bagaimana sadisnya, bagaimana dahsyatnya api ketika membakar rumah. Kita yang ada dalam rumah terbakar tersebut Kita juga akan hangus Bagaimana nanti di api, api neraka Yang seribu kali lipat Itu lebih apa lebih panas dibandingkan dengan api yang ada di muka bumi ini Nah karenanya Syadidnya azab Allah subhanahu wa ta'ala Sadisnya azab siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita rasakan Jika kita benar-benar Ingin kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala Nah karenanya Apa yang mesti kita lakukan untuk menghindari azab dari Allah Subhanahu wa taala selain kita bersyukur maka bentuk kesyukuran tersebut yang pertama adalah kita selalu mengingat kesyukuran itu dengan hati kita jadi hati tersebut adalah permata dalam kehidupan kita hati ini merupakan pancaran pijaran cahaya dalam hati kita kalau hati kita tertutup maka tertutuplah semuanya kalau hati kita tertutup oleh kejahatan Bukan ditutupi oleh kebenaran Maka kejahatan tersebut nantinya juga akan Membawa kita kepada kenistaan hidup kita di muka bumi ini Tapi kalau hati kita tersebut selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya berzikir ba'da salah Tapi dalam setiap nafas yang kita keluarkan Di setiap di setiap angin yang kita keluarkan dalam tubuh kita Terbersih kata-kata kalimat Li'ilai karimatillah Kalimat Subhanallah Kalimat 
Alhamdulillah Kalimat Astaghfirullah Kalimat-kalimat itulah yang nantinya akan bisa membawa kita kepada Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu SWT Hati akan terjaga Nah yang kedua Selain hati terjaga Lisan juga harus terjaga <tuh> Karena lisan, lisan ini penting Berapa banyak ilmuwan-ilmuwan Jatuh dia Karena lisannya yang tidak terjaga Berapa banyak para ulama tersebut yang terkadang disingkirkan oleh masyarakat karena lisannya yang tidak terjaga. Berapa banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan luas, dia jatuh dari keilmuannya karena lisannya tidak terjaga. Nah karenanya jaga lisan kita, agar lisan kita benar-benar ini terfokus kepada sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu SWT. Dan yang ketiga adalah amalus salihat. Amal yang saleh tersebut adalah bukan amal yang kita agungkan pada orang lain, tapi amal yang saleh tersebut adalah amal yang kita diamkan bagi masyarakat luas. Masyarakat kadang tidak melihat amal kita yang saleh tersebut, tapi Allah malaikat itu melihat dan Nabi Muhammad SAW, SAW tahu tentang apa yang kita lakukannya. Tapi yang kita umbar-umbar di tengah masyarakat, yang kita katakan kepada orang bahwa saya seperti ini, saya bersedekah seperti ini, saya juga salat tahajud seperti ini, itu belum dikatakan amal salihah. Kenapa? Karena di situ kadang-kadang ketika kita menekan lon bukam dalam sembahyang tahajud, pada saat kita menekan lon bukam dalam sembahyang tahajud, saat itulah kadang-kadang muncul sifat ketidakbenaran dalam hati kita. Mangan ikut long nian urung urung tering tahajud. Saat itulah, saat itulah nilai amal kita tersebut hilang. Nah karenanya hadirin sedang jamaah subuh yang terhormat Cobalah kita berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala Sekedar untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Adalah jika kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah pun akan mengingat kita Menyudah ingat ke Allah sahabat Allah pun kalau sejengkal kita ingat Allah Allah sedepah mengingat kita kalau sedepah kita mengingat Allah, maka Allah semeter mengingat kita. Kalau semeter kita ingat Allah, maka Allah 10 meter ingat kita. Kalau kita ingat pada Allah 1 km, maka Allah akan 10 km ingat kita. Kenapa? Rahmat Allah itu lebih besar daripada ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-152. Allah mengungkapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fadzkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun Ingatlah kepadaku fadzkuruni adzkurkum berzikirlah artinya ingatlah kepadaku aku akan mengingatmu washkuruni maka berterima kasihlah kepadaku maka aku akan akan menambah-nambah kenikmatanku kepada kamu Nah karenanya hal ini yang semestinya kita lakukan jadi zikir tersebut atau ingatan kita dalam setiap saat. Mah cakap dalam wese pun kita harus bisa mengingat Allah. Cuma bukan dalam bentuk zikirnya. Tapi dalam bentuk bahwa ketika kita masuk kita baca doa. Ini persoalan iblis sebenarnya. Iblis sampai sekarang ini. Dia tidak bisa mengganggu dan mengganggu serta menggoda orang-orang mukmin, Terutama seperti kita. Suatu ketika dalam sebuah hikayat dikatakan. Bahwa iblis tersebut berjumpa dalam sebuah musyawarahnya, dan iblis yang menggoda orang-orang yang beriman tersebut, tubuhnya kurus-kurus, sementara yang menggoda orang kafir, orang munafik, orang-orang yang fasik, tubuhnya kebo-kebo. Nah, saat itu dikatakan, "Mengapa kamu begitu kurus, sementara kami cukup?" Cukup kamu, maka di sini dikatakan bahwa bagaimana aku tidak bisa kurus. Orang-orang mukmin tersebut sejak mau tidur mereka membaca nama Tuhan, nama Allah Subhanahu Wa Taala sampai tidur balik juga mereka memiliki doanya. Ketika mau tidur mereka baca doa, bangun tidur baca doa, makan mereka baca doa, setelah makan baca doa. Maaf cakap sampai mereka berhubungan dengan istri mereka Baca doa Selesai berhubungan juga baca doa Bagaimana saya akan bisa melakukan hal-hal seperti itu Sementara kalian enak Sebelum mereka makan Kalian makan duluan Sebelum mereka menyetubuhi istrinya Kalian setubuhi duluan Kenapa karena mereka tidak membaca nama Tuhan Nama Allah dalam hal ini Maka bersyukurlah kita Kenapa? Karena dengan doa tersebut Artinya kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. 
Doa kita pada Allah Subhanahu wa taala tersebut doa akan menyingkirkan sifat-sifat iblis yang ada pada diri kita, akan menyingkirkan semua sifat setan pada diri kita, juga akan membuat kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya bagaimana kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, senantiasa kita berzikir. Pasti itulah bentuk dipingan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang bertakwa. Orang yang selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala adalah itu menjadi pribadi yang bertakwa. Dia akan selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ni cok penggok maju. Pengeret bak jalan mentang maju cok. Tak kena cok pun ijok ke sembunyi. Bukan kala itu bukan hak mereka. Apalagi yang lebih besar. Kono lagi kalau kita pejabat. Pasti kita tidak akan bisa dan tidak akan berani melakukan sesuatu yang di luar batas adat dan agama kita. Maka itu akan menambah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa taala diungkapkan bahwa jika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan mengazab kita. Al-istighfar, istighfar kita tersebut itu adalah password kartu yang akan membuat diri kita terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi password tersebut harus kita pegang dan itu tidak akan diberikan kepada orang lain kecuali kita orang-orang mukmin. Nah, karenanya kalau kita memohon ampun, al-istighfar ila Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan la yu'adzibuna, tidak akan pernah mengadab kita. Apapun bentuk kegiatan kita, apapun pangkat kita, apapun aktivitas kita, kalau kita memang memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar pada Allah Subhanahu tidak akan. Inilah yang dikatakan Allah, inilah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyadzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadzab kalau kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, azab tersebut tergantung kepada ucapan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab siksaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada pada diri kita jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu menjauhkan azab tersebut. Nyo yang paling penting. Maka dalam doa baik dua. Pertama, pertama puja Allah Subhanahu wa taala. Ini cara berdoa. Yang kedua selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mohon ampun kepada kaum muslimin dan muslimat. Amwaghfir lahum warhamhum. Kemudian baru kepada kedua orang tua kita. Ketiga baru kepada istri kita, kalau istri kepada suami kita. Keempat kepada anak-anak kita. Terakhir baru untuk kita. Ini tata cara berdoa dalam orang mukmin. Jadi orang mukmin tersebut itu tidak sombong. Orang mukmin tersebut itu tidak angkuh. Orang mukmin tersebut selalu mendahulukan orang lain. Maka setelah kita berdoa, setelah kita memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah, langsung kita berdoa kepada orang-orang mukmin dan orang muslimin. Berdoalah kepada orang Palestin, berdoalah kepada orang-orang mukmin yang sekarang lagi di yang sekarang lagi tidak tidak apa tidak tidak mendapatkan kebaikan di tengah-tengah dunia. Setelah itu baru kepada kedua orang tua kita. Punya yang meninggal, menik lek ampun. Yang udah laki semoga selalu mendawamkan hati mereka itu dalam kebaikan. Kemudian baru kepada istri yang sudah punya istri. Kemudian baru kepada diri mereka sendiri. Setelah itu baru tutup dengan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan mendapatkan satu yang terbaik sehingga kita terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di 5 menit lagi satu hal lagi yang terakhir adalah jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah pasti akan kabulkan maka sesiapa yang berdoa menyut laki apa manusia kadang-kadang hape nabi peng dong 50 rupi rumah hana peng drop tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dia maha segala maha memiliki kemaha 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 kuasaan kemaha cakrawalaan itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala maka berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali diungkapkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu mengatakan, 
Minta kepadaku, aku akan memberikannya. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Bentuk doa tersebut, apapun yang kita minta, apapun yang kita minta, insya Allah dengan hati yang tulus Allah akan memberikan kita. Cuma persoalannya, makbulnya doa kita tersebut. Setidaknya ada tiga, ada tiga hal kata para ulama. Yang pertama makbul mufajaatan. Kita minta hari ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua doa tersebut tidak secara mufajaatan, tidak secara <tuh> tiba-tiba, tapi juga ada masafahnya, ada waktu-waktu yang nantinya itu akan diberikan. Mungkin waktu tuha, lagi waktu muda, waktu tuha kita baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang ketiga, terkabulnya doa kita bisa jadi bukan kepada kita, tapi pada keturunan kita. Talakaidah yang Allah Rabbi, Nabi yang Allah bukaya alon, tapi tanya anak kaya, anda tanya orang kali lebih kaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karenanya cobalah kalau kita kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, itu akan bermanfaat pada diri kita. Apa manfaat doa tersebut? Yang pertama doa tersebut apa? Hidup kita akan lebih tentram dengan doa tersebut. Semiskin apapun kita, kalau kita memang berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala akan. Kita bisa lihat bagaimana para sahabat dulunya tersebut. Ketika mereka banyak harta, ternyata tidak tentram hidup mereka. Tapi ketika miskinnya, Umar bin Khattab tersebut tu miskinnya semiskin miskinnya. Tapi dalam kemiskinan dia justru dia mendapatkan ketenangan di situ. Utsman bin Affan, dia lah kaum lembaga paling hebat. Tapi semua hartanya tersebut diberikan dia dan Allah Subhanahu Wataala dan dia tetap nyaman. Dia tidak lagi menjaga hartanya, tidak lagi menggaji. Kalau istilah kita tidak lagi menggaji tukang jaganya. Satpamnya, polisinya tidak digaji lagi. Kenapa? Karena dia sudah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau memang kita tentram dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah dia juga akan tentram dengan manusia-manusia yang lainnya. Yang kedua, hidup kita akan lebih optimis. Kita akan optimis. Kenapa? Yang kita pegang cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah penentu kehidupan kita. Jadi ketika kita melakukan, okay, kita berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala, Dia sebagai penentu hidupan kita, kita juga tidak akan susah resah ke depan. Karena sesuatu yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita itu pasti halal yang paling super ultra mega terbaik. Dan yang terakhir adalah hidup kita akan lebih berbahagia. Bahagia ini yang kita. Bukankah kita selalu mengatakan Robbana Atina fit dunya hasana. Hasanah tersebut adalah kebahagiaan yang hakiki. Hasanah tersebut kebahagiaan bukan karena uang, bukan karena siapa-siapa, bukan karena istri kita, bukan karena pejabat kita, bukan karena kita mendapatkan jabatan, bukan karena apa, tapi hasanah tersebutlah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan hasanah tersebut yang kita ciptakan. Maka selalu kita bernama Rabbana Atina fit dunya hasanah, wa fil akhirat hasanah, wa kina adab bandar. Mereka yang sudah mendapatkan hasanah di muka bumi ini, mendapatkan hasanah di umil mahsyar kelak, pasti dia akan terhindar daripada adab. Neraka jahanam, wakina ada benda kita dijauhkan daripada api neraka jahanam. Hadirin, sidang jam sembuh rahmatullah diberikan waktu saya dua puluh minit, tapi sudah tiga puluh minit saya minta maaf untuk yang sepuluh minit. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala kehilafan. Hadan Allah wa ikum jamain. Nasofulhu alaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.